будто пришла Галука. Volkswagen 1.9. И жалоба клиентов дует. Голова. Пузыри тут прошрительный бачок. Когда прессовали, проблема была в форкамере. Встречена из форкамеры была наверх. И вот сейчас на станке предварительно вырезали трещину эту, и трещина идет очень глубоко. Практически, не практически, а на посадочное место в форсунке. Вот сейчас будем с клиентом созваниваться, состыковываться. Пойдет он на этот ремонт, значит пойдет ремонт. Почему? Потому как этот ремонт материально затратен и требует очень долго времени. Но все это делается. Здесь должна будет вырезаться вот эта трещина очень глубоко. Ее нужно идти будет корень этой трещины. И с моей, точки, с моей стороны, как сварщика, нужно будет выварить по внутри нужно будет варить. Не снаружи, а внутри. По колодцу, в которой вкручивается сама форсунка. Это отверстие, которое вот здесь сейчас вы видите, это все еще пустое место. Здесь отверстие будет такое, что рука туда пролезет. Это для того, чтобы горел колено. Почему? Потому что будет вариться изнутри, оттуда. Как только мы это дело заварим, она будет еще раз, лишний раз опрессовываться. И после опрессовки, после того, как опрессовка даст добро, скажет о том, что она целая. Невзирая на то, что трещины по остальным трем цилиндрам, вот трещина, вот трещина. И вот трещина. Клиент сказал, закройте на это глаза и об этом не думайте. Ну, сказано, сделано. Значит, следующий затратный момент, это после того, как мы поварим, опрессуем, нужно будет это восстанавливать. А восстанавливать это нужно будет на координатном станке. Почему? Потому как нужно будет восстановить вон то посадочное место, в которое упирается форсунка. Потому как оно затронется, оно немножечко вот здесь вот Будет сварочный валик. Это с этой стороны. И с этой стороны нужно будет восстанавливать саму фуркамеру, растачивать. Это довольно-таки трудоемко. Пусти вот прямо так сейчас пропусти, а попусти. Мы произвели окончательную разделку трещины, выбрали трещину до самого конца. Ну, результат нашей разделки вы видите.
вот на этом наш первый этап сварки закончен. Сейчас мы ложим ее в печь, студим. Как только она остынет, ее опрессуем, убедимся в целостности того, что мы уже сейчас сделали. А дальше мы уже выложим остав недостающих там деталей говорим. Это наверняка будет завтра. Сегодня у нас второй этап работы с головкой Volkswagen. Вчера мы вам показывали о том, как мы поставили пломбу сверху на нашей водяной рубашке. Значит, головку опрессовали, головка цела, все нормально, все в порядке. Дальше мы начинаем ее заваривать, именно накладывать то, чего не хватает до нормального состояния. Вот она сейчас в таком виде, я сейчас ее почищу перед сваркой, позачищаю все. Подготовлю под сварку, потому как она опускалась в воду, потому как ее прессовали, мазали там всевозможными средствами для проверки. А сейчас мы ее почистим, опять подогреваем и будем варить ее, доводить до ума. Вот в таком виде она идет на сварку на второй этап. Значит, печечка готова, подогрев. Мы сейчас ее определяем в печь для прогрева. И пока печечка греется, а то и сварочный. Для сварки мы будем использовать пруток 40-43. Это проволока с содержанием 5% грива. Значит, э, у нас идет не сварка непрецизионная, там не нужен шоу, не надо э, качество шва. Нам нужно просто наполнить определенное место э, количеством сплава. Значит, э, нужно большое количество этого сплава. И проволоку 3,2 мм, ну, маловато. Другого диаметра четверки, пятерки у меня нет, и поэтому я беру проволочку 3,2, свариваю в паре и будем варить двойной проволочкой. Вот что у нас получилось. И такую же вещь делаем с обратной стороны. Вот у нас получилось два пруточка, сваренных в начале и в конце. Значит, начинаем сварку. Сейчас достаем голову и включимся. Ну, нам ничего не чуждо в этой жизни. Мы любители повеселиться, особенно пожрать. Ну, потому как печечка пустая, чтобы не простаивала, мы ее наполняем картошечкой к обеду.
закончился наш двойной электродик. Нам его практически хватило до самого конца. Сейчас мы возьмем еще один проточек и завершим сварку. Теперь мы набьем на ней наше клеймо. Значит, клеймо поставили. Сейчас мы ее отдаем на фрезеровку, на обработку. Она остынет и она пойдет на фрезеровку, на расточку садочных мест под седло, под э, форкамеру. И дальше она идет в работу. В дальнейшем уже мы вам покажем, что с ней будет и как она. Ребятки, вы себе не представляете, как пахнет картошечка. Приглашаю вас на обед. Нам. И не только мы здесь жарим головки, но и... Я же вам говорю, что будет вкусно. Вот как раз пришло время пробовать, пробовать обед. Приглашаю вас на обед. Угу. Какая прелесть.